tunasema ni Friday siku ya kufurahi kwa ukweli hakika tunafurahi pamoja kwa sababu tulianza safari sote pamoja kuanzia ile Jumatatu Jumanne mpaka leo hii Ijumaa tunafunga safari nzima ambayo tulianza pale pamoja katika Dimbani Live tukukaribishe mwana michezo mwezangu tuweze kuzungumza mengi zaidi ya ya kimichezo yote tumekusanya huko na kuyaka kwenye uga mmoja wa michezo na burudani. Karibu sana Dimbani Live tuzungumzie habari moto moto za michezo na burudani kupitia Star TV uh, kituo bora kabisa na hiki ni kipindi bora cha taifa cha habari za michezo na burudani. Hivyo tuna mambo mengi kwa kweli hapa tuna kuangazia katika Dimbani Live leo hii tunatambua fika kwamba ligi kuu soka Tanzania bara tayari imeshaanza na mikiki mikiki yake tumeshuhudia watu wengine wakifurahi wengine wakinuna wengine tabasamu kwa muda tu halafu wanabaki tena wanakasirika kwa kweli kwa, kwa nini kiwa hivyo ndio kufahamisha kwa ukaribu kabisa lakini watanzania wawili hawa leo hii wanaumana kwa kweli moja kutoka pande ya pili wa jamhuri ya muungano mwingine kutoka bara na visiwani wanakutana pamoja nazungumzia nini singi na fault and gates na jku uwanjani uh, leo hii wakionyeshana nani atasonga katika hatua inayofuata uh, na kumbuka ukipigwa tu nje kwa hiyo lazima ujipange kwa kweli kuhakikisha mambo yako yanaenda vizuri mashabiki wanasemaje tukuja kuungana nao hapa lakini rushwa katika michezo imekuwa tatizo kubwa watu wamezungumza hapa kwa nini yapo hivi tunataka kufahamisha kiundani sali hapa pa ulipo kimataifa huko usiseme kuna mambo begi kwa kweli tumeyakusanya na kuwaleta hapa lakini nisimalize yote tusalie hapa kwanza kwenye chumba chetu cha habari namba mbili pale tuweza kufahamu mengi yanojiri katika uga wa habari kwake Grace Grace hali gani Salama kabisa habari yako kwako Mimi ni mzima kabisa kwa afya njema tupo hapa kwa ajili ya michezo lakini kwanza ndio upate habari kutoka kwako. Tambie huko mambo yanaendaje? Mambo yanaenda fresh, mambo ni shwari kabisa. Uh, mbona umehitaji Friday alafu ukawa kama una mm. 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 <laughs> una maliko wa weekend. Weekend leo umeanza hivi? Ah, uh, haombagi hivyo sasa. Mm. Haombagi mwaliko. Upatie mimi mwaliko. Uh, Hautolewagi pia hivyo. Jesi <laughs> <laughs> sisi tunakualika sana katika muda huu tupatie habari moto moto alafu tarejea hapa baada ya kipindi basi utaniona. Leo na complimentary yako. Unataka nini mama? Wendo katumie. <laughs> Asante Grace. Mimi naitwa Nasr Dimoso kwako Grace. Shukrani sana Nasr Dimoso na sasa tuzitazame habari ambazo tumekuandalia jioni ya hii leo. Karibu sana mtazamaji. Mimi naitwa Grace Meleo na tuanze kwa habari za kitaifa. Mtendaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania Profesa Elisante Ole Gabriel amesema ubadilishanaji taarifa kidijitali kupitia mfumo wa pamoja ubadilishanaji taarifa serikalini umesaidia kwa kiasi kikubwa kutatua baadhi ya changamoto zilizokuwa zinajitokeza. Blair Moses na undani wa taarifa hii. Ni mifumo iliyojengwa na mamlaka ya serikali mtandao IGEA ambapo mtendaji mkuu wa mahakama anaona mifumo hiyo inaenda kuwa mwarubaini wa kutibu kero mbalimbali. Kimtu fanya kwa serikali. Na kuja mahakamani anasema labda mimi ni fulani ni state attorney. Unaingia tunacheka ah okay eh, Anthony Mondusamba okay tunaangalia ah sawa. Namba yako ni hii ndio. Hakuna picha yako sio yako kwa maana. Ah umejuaje kule hapo Akimo Jaja na Yona Street kwamba hapana huyu sio au pengine ile sini ya kimi expire kwa hiyo atakii kweli kwa hiyo ni vitu kama hiyo na mimi nami ni kile wazi kwamba manufaa yake ni makubwa sana eh, ni vigumu kueleza lakini kwa sisi tunao shirika na masuala ya utoaji haki tumeona jinsi ambavyo inaleta msukumo mkubwa sana aidha professor Elisante Ole Gabriel akaendelea kueleza namna mfumo huo unavyoleta matokeo chanya mahakamani anapokuja mtu mahakamani hatuangaiki tena kusubiri ile taarifa ni kwamba yeye akiingiza kule kwenye mfumo wake jaji pale wa kimu anaingia kwenye mfumo wa wa, wa kimemkoa serikali anaona yale matokeo moja kwa moja kwa hiyo inakuwa rahisi sana kwa hiyo kuna vitu vingi sana kwa mfano upelelezi umefanyika ofisi ya maendeleo ya mashtaka kwa hiyo simaanishi kuna watu wanaokuja kutarenya mahakama lakini eh, jaji wa kimu sasa hatakuwa na wasiwasi wote kwa sababu ataiona ile taarifa moja kwa moja kwenye ofisi ya mwanisha master kwamba hivi e, taarifa zipo kule ni zipi kwa hiyo anafanya maamuzi kwa kweli kulinganisha na hasa kile ambacho amekiona pale e, baadhi ya viongozi wa taasisi mbalimbali mbali za umma 
na wakabainisha namna mfumo huo na vile tatija katika utendaji tumekuwa tukipata usumbufu hapa na pale kwenye kupata taarifa pale ambapo tulikuwa tutumie government ESB uh, connections kati ya mfumo mmoja na mwingine ilikuwa inaleta shida lakini kwa sasa hivi uh, ule muunganiko wa hii mifumo kuweza kubadilishana taarifa umerahisishwa sana na imekuwa ni rahisi kuweza kupata taarifa kwa sababu sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa mapinduzi ya kiteknolojia. Taasisi yenyewe kama yenyewe haiwezi kukaa bila kubadilishana taarifa zake na taasisi nyingine. Kama hivyo GPG kama una, una lazima itakuwa na mifumo ya ulipaji lakini pia hata taarifa kama sisi tuko kwenye taasisi ya elimu ya juu tunahitaji taarifa za wanafunzi mbalimbali pia hata ukitaji hata labda taarifa za NIDA au taarifa za health insurance fund kwa hiyo na wahamasisha waende wakajiunge ili waweze kurahisisha ubadilishanaji wa taarifa. Si tu kwamba ibadilishane taarifa, lakini ibadilishane taarifa katika viwango ambavyo vinafanana, katika utaratibu ambao unafanana, na katika mazingira ambayo ni salama kwa taarifa za serikali kuweza kupita na kubadilishana. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Shukran Blaya kwa taarifa hiyo na kutoka mkoa Katavi tunaelezwa kwamba baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Mlele mkoani humo wameulalamikia wame uongozi wa shirika la umeme Tanzania Tanesco kwa kushindwa kumsaidia mkandarasi anayesambaza umeme vijijini katika halmashauri hiyo ambapo amechelewesha kufikisha umeme maeneo mbalimbali ikiwemo katika kituo cha afya cha Ilunde Alex Ngereza na undani wa taarifa hii. Madiwani hao wameyabainisha hayo katika kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri hiyo wamesema kuwa mkandarasi amechukua muda mrefu kutekeleza mradi wa umeme katika kata ya Ilunde pamoja na kusuasua kwa ujenzi wa umeme wa gridi ya taifa. sema ifikapo juni umeme utakuwa umefika ilunde leo bado yuko kigoma yuko tanganyika sasa mimi ni muombe yani asiwe na huruma na wanaofunywa soda za baridi awe na huruma na wanaokufa kwa sababu ya kukosa huduma wakati mheshimiwa rais alisha jenga kituo kikubwa kabisa cha afya ilunde na kuleta vifaa vya kutosha kuna mradi wa gridi ya taifa ni mradi mkubwa wenye gharama kubwa zaidi ya bilioni 64 lakini katika taarifa hii inaonekana mwezi huu wa nane mradi utakamilika lakini tu ni muombe sio ni kama kuna dalili za ukamilika mradi huu kwa mwezi huu wa nane labda pengine ni kwa naomba mheshimiwa mwenyekiti kama angekuwa na maelezo ya ziada basi atupatie tujue nini kinachoendelea katika huu mradi wa bidii ya taifa Husseini Mzava kaimu meneja wa Tanesco wilaya ya Mlele amezungumzia mikakati iliyopo ya kufikisha umeme kituo cha afya cha Irunde pamoja na mwenendo wa ujenzi wa umeme wa grid ya taifa Maliza mwezi huu wa nane line ambayo itakuwa imebaki ndefu ni ya kutoka Irunde kutoka mapili kuelekea Irunde kama nilivyosema kilomita 45 kwa mheshimiwa diwani nikutoe wasiwasi kwamba pamoja na hayo ambapo tunategemea kwa zaidi ya mwezi wa 11 mpaka mwezi wa 11 tutakuwa tumewasha vijiji vya Irunde na Isengemezi ambapo ndio vijiji pekee katika halmashauri yetu vijiji vya Bako kwa unatakiwa uishie mwezi wa 8 mwaka huu lakini kutokana na matatizo yaliyoko nje hasa ya kifuedha kwa pesa haijatoka ya kutosha yote. Hivyo umetuongezea miezi nane ambapo tutakwenda ni mpaka mwaka 2024 mwezi wa 4. Ndio tunategemea tu, tu tumemaliza mradi huu. Kutoka Katavi, Alex Ngereza Star TV. Kwingineko Manispa ya Songea mkoa wa Ruvuma imeweka mikakati ya kukabiliana na magonjwa siopewa kipaumbele na kuazimia kutoa dawa tiba za kinga ya magonjwa hayo kwa wananchi wasiopungua laki mbili na elfu ishirini na nane katika mitaa tisini na mitano ya manispa hiyo Adam Nindi na undani wa taarifa zaidi.
Katibu tawala wa wilaya ya Songea Tela Mwampamba amewatoa hofu wananchi wanaoishi katika wilaya ya Songea kuwa dawa zinazotolewa za, za kuzuia magonjwa yasiyopewa kipaumbele ni dawa ambazo zimethibitishwa na hazina madhara yoyote. Kwa tunaomba sana wananchi watakapoona wanatibu ambao wameshapata mafunzo ya kuweza kutoa hizi kinga kwanza wasiogope wasiwe na imani potofu lakini pia wasidanganywe hii ni kazi ambayo inafanywa na serikali kwa hiyo ina baraka zote na hizi dawa ni salama wazipokee wazitumie ili sasa wawe na ustawi mzuri katika jamii ili tuendelee kufanya maendeleo katika wilaya yetu Brody Komba ambaye ni mratibu wa Manispa ya Songea kwa upande wa Chanjo amesema lengo la Manispa ya Songea ni kuwafikia wananchi wapatao laki mbili na nane alfu. Magonjwa yale kwa yapewa kipaumbele ni magonjwa ambayo yamo ndani ya jamii yetu. Magonjwa haya ni pamoja na matende na magusha lakini tuna trachoma kwa maana ya vikope, tuna kichocho, minyoo ya tumbo na usubi. Na hivi lengo la zoezi letu ni unyoshaji wa kingatiba za usubi kwa jamii ni kufikia zaidi ya asilimia themanini. Na hivi tunategemea kunyesha wananchi wasiopungua na kimbili na, na ishirina nane. Wataalamu mbalimbali wameomba wazazi kwa unga mkono wataalamu ambao utakao pita wakitoa dawa hizo na kuweza kuwahimiza watu mbalimbali kuweza kupata dawa ili kukinga magonjwa yasiyopewa kipaumbele. Tumekuwa tukipata changamoto mara kwa mara kwa wazazi kukataza watoto kunywa hizi kingatiba. Wazazi wengi wanakuja shuleni, wanakuja kuchukua watoto wao kwenda nyumbani. Ninawashauri wazazi wenzangu kuruhusu wanafunzi kupewa kingatiba kwa ajili ya afya zao kwa sababu hizi dawa zina manufaa. Hizi dawa ni salama, hizi dawa hazina madhara yote. Haya magonjwa ya usubi ni magonjwa hatari sana kwa binadamu. Yanasababisha vifo, yanasababisha ulemavu wa ngozi, yanasababisha madhara mbalimbali makubwa. Uzinduzi wa kunywa dawa kwa magonjwa yasiyopewa kipaumbele uliongozana na waandishi wa habari pamoja na katibu tawala wa wilaya ya Songea kunywa ili kuweza kutoa hofu kwa upande wa wananchi. Nikiripoti kutoka hapa Songea, Adam Nindi Star TV. Zaidi ya kaya 1260 katika kata 18 za Halmashauri ya Shinyanga zimefanikiwa katika utafiti wa masuala ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto katika kipindi cha miaka miwili kuanzia mwaka 2021 hadi Aprili mwaka huu ambapo matokeo ya utafiti huo unaonyesha kuwa baadhi ya wanawake ndio chanzo cha mifumo dume tupate taarifa zaidi Matokeo ya utafiti huo uliofanywa kwa muda wa miaka miwili na taasisi ya Citizens for Change pamoja na mfuko wa ruzuku kwa wanawake Tanzania WFT yamebainishwa kupitia mkutano wa wadau wa kupinga wakati wa kijinsia kwa wanawake na watoto katika mashauri ya wilaya Shinyanga na mtafiti kutoka taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru Matias Mkude na kueleza kuwa wanawake wamekuwa kichagiza kuendelea kwa mfumo dume kutokana na jinsi ambavyo wamekuwa kiwapo muhimu watoto wa kiume kuliko watoto wa kike E, mazingira halisi ya ukatili unatokea na tumegundua pia pamoja na na uwepo kwa matokeo ya ukatili e, wanawake na wa, wanawake kwa kiasi kikubwa ndio waendelezaji wa mifumo inayopelekea ukatili tunasema mifumo dume yani walinzi wakubwa mfumo dume ni wanawake kisha e, jamii haisumbuliwi ile mifumo haisumbuliwi e, na kuiendeleza katika ngazi ya familia kwa maana kwamba hata hata mama mwenyewe mwenye ngazi ya familia anaona umuhimu wa mtoto wa kiume kuliko mtoto wa kike. Wakizungumzia ripoti ya matokeo utafiti wa dau wanaopinga vitendo vya ukatili wa kijinsia, wamesema matokeo ya utafiti huo yatasaidia kukabiliana changamoto zilizopo kukabiliana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Tumepokea taarifa ambazo zitatusaidia kwenda kutatua matatizo yanayokabili wanawake na watoto kwa sababu ukiangalia unataka kusema jambo ambalo au unataka kutatua jambo ambalo haujui matatizo yake ni makubwa kwa kiwango gani wametuonyesha mwanga kwamba eneo gani bado linahitaji kukaziwa mkazo zaidi na eneo gani ambalo linatakiwa kutiliwa nguvu au mkazo kwa ajili ya kupinga hivi vitendo vya ukatili kwa watu wa lakini msingi sasa imefika wakati tutekeleza mipango na afua ambazo tunasema zina ushahidi kwamba hizi tukizifanyia utekelezaji tukiwekeza 
tutaona matokeo mazuri katika kutokomeza na kupunguza vitendo vyote vinavyohusiana na ukatili zidi ya wanawake na watoto. Mwenyekiti wa Almashauri ya Shinyanga Ngasa Mboje na afisa maendeleo ya jamii kwa Shinyanga Rehema Edson zungumzia umuhimu wa utafiti huo. Kutoka wadau hao wameanza ndani ya miaka mitano ambayo wamekuwa wakitekeleza eh, mradi huu wa kupambana na kupinga ukatili huu matukio yamepungua. Kwa hiyo wadau hao wametusaidia sana kama utakuwa na namna fulani utakuwa na doubts lakini kwa kiasi kikubwa tunakubaliana kwamba tuna kuna kazi ya kufanya ile ni jamii imeonesha kwamba tunahitaji kuongeza juhudi Elizabeth Chas Star TV Shukran sana Elizabeth kwa taarifa hiyo mtazamaji na huo ndio mwisho wa Star TV jioni habari nyingine itakujia saa mbili kamili usiku kwa niaba ya chumba cha habari mimi ni Grace Meleo nikutakie jioni njema na na kurejesha studio namba moja kwake na Soro Dimoso kuendelea na kipindi cha Dimbani Live. Asante. Dimoso kijiti kwako. Asante sana Grace. Nimepata vizuri kabisa umetufahamisha habari nyingi zaidi lakini sisi tunasalia hapa sasa tuanze safari yetu ya burudani ndani ya Dimbani Live. Bila shaka na wewe ni miongoni mwa wana familia ambayo unatamani kuungana na sisi hapa moja kwa moja. Tusikunyime uhondo. Karibu sana. Kuna michezo mingi hapa. Kuna mchezo wa mdako, kuna rede, lakini pia kuna mchezo wa kukimbiza kuku. Chagua mchezo unaotaka wewe. Wewe kati ya hiyo uliyoitaja upi umeshawahi kucheza au yote umeshacheza? Mimi nimecheza michezo mingi sana. Mchezo wangu wa mwisho kucheza ni ule mchezo wa kombolela. Sijui <laughs> <laughs> Kombolela sijacheza ila mdako rede mm. kuruka kamba mpira wa miguu pia mm. nimewahi kujaribu. Basi umekosa uhondo. Jaribu kucheza mchezo wa kombolela bila shaka uta, utaupenda zaidi. <laughs> Talifikiria baada ya hapo. Nikuache na <laughs> Nikuache na tumai kaplenu la Dimban Live limesheheni na muda si mrefu mtaanza kulisongesha kwa undani zaidi. Lakini kabla sijaondoka swali moja kwako. Swalata. Kwa nini mashabiki wa, wa klabu ya Simba mm. hawana imani na kikosi hichi cha sasa hivi? Imani wanayo, imani wanayo na kinachowasumbua wao ni matokeo. Najua siku zote mkulima mzuri ni yule ambaye amelima mwisho wa siku anavuona mazao ya kutosha kutoka katika shamba lake ambalo amelitolea jasho ya kutosha. Sasa mashabiki wa Simba hivi sasa wamelima, wa anasema hivi wamelima, wamewekeza misimu miwili walikuwa na, wanalima hapati kitu. Sasa msimu huu wameanza kuona dalili kwamba aueni na kuwepo wa kupata chochote baada ya kuondoka na ngao ya jamii. Lakini kinachowatisha muunganiko wa timu yao baada ya ujakaa vizuri, kiona kuna makosa ya kiufundi ambayo anafanyika, bila shaka mwalimu wao atenda kukaa chini na kutazama kwamba nini akitende. Kumbuka benchi la Simba ya benchi la ufundi lote ni jipya kwa hiyo wana wakati wa kutengeneza tena benchi lao vizuri pamoja na wachezaji. Kwa hiyo watakuwa na imani tu pale baadaye baada ya matokeo mazuri. Wasitishike na matokeo ya jana ya Mtibwa. Mtibwa ni timu ngumu sana, timu yenye vijana wenye upepo bale. Sasa uwezi kushirana timu kama Mtibwa. Lakini nafikiri kwa ushindi wa ngao ya jamii na mpira ambao walicheza kidogo sidhani kama walitakiwa kusita kulingana na uwekezaji uliofanywa. Mwekezaji alisema karibu takribani ametumia bilioni tatu kama sikosei bilioni 23 na. asante mm. kwa ajili ya usajili mm. na mambo kadhaa kuboresha timu hiyo sasa kuanza ku, kuweka uoga wa mapema hii naona kama si sawa kwa hiyo ulichokizungumza ni kwamba wategemee mazuri kupoteza mara moja si kwamba ndio umekosa vyote kabisa hakika na bahati nzuri wanasema usiseme kwamba mimi nakimbia sana kuliko ni moso. Je, angalia ni maka ni mkimbizaji moso ni nani? Wende ukana kukimbiza na speed kwa ni wewe ila nakutegea tu ufike kwa. Asante. <laughs> Asante sana ni moso na kwa heri uwe na jioni njema na kipindi chema. Asante ka sana Grace kwa kila ambacho umetupitisha tumekupata vizuri kulikweli na sasa sisi turejea hapa chumba namba moja kwa ajili ya kuelekea viwanjani. Tukatazame yale yote ya viwanjani. Muda si mrefu nitakuwa kwa na mwezangu hapa. Rebecca mwana wa Muresi tuzungumze mengi yale ya kimichezo. Kuna nani basi salia hapo awali ni kujuza mambo kadha wa kadha lakini kwa sasa wacha tupate mapumziko kidogo. Tutarejea usibadilike pembeni mwa runinga yako. Mimi ni Naso Rodimoso. Nasdi salia nani.
msimu wa soka proma ndani ya DSTV Juma tano hii ni UEFA Super Cup Manchester City na Sevilla ndani ya kifurusha boy na ile dozi ya mechi mbili za EPL kila wiki kwenye kifurusha DSTV Sport na shilingi kumi tu kwa mwezi bado inaendelea Juma mosi tarehe 19 kwenye EPL ni Liverpool na Bournemouth Juma pili Aston Villa na Everton kwenye kifurusha compact Juma mosi Tottenham na Manchester United Man City na Newcastle Juma pili West Ham na Chelsea Juma tatu Crystal Palace na Arsenal bila kusahau La Liga na Serie A zinarudi rasmi wiki hii ndani ya DSTV Liga nyota 150 nyota 53 alama ya reli kulipia sasa haujiunga kwa ofa ya shilingi 1059 tu upate kisimbuzi na kifurushi cha shangwe mwezi mzima piga 0659 0707 0707 cheki soka pro Max ndani ya DSTV Darasa la mapishi lipo hapa mnisikilize kwa mas- makini elimu ya lishe ipo msosi mtamu upo burudani zipo ewe Unakosaje kuangalia kipindi hiki bwana? Usikose kidari babosi. Kutazaba kipindi cha jikoni. Sakisa kamera siri. Amarudi yake ni jambo tatu sana na msosi. Beriskia, au basketi ya dashida. Hapa hapa Star TV. Beke. Hivi wewe ni kijana wa kike au wa kiume au wewe ni mwanaume au mwanamke unajipenda na hujawahi kupata suluhisho la mahitaji yako kama hujaelewa basi hapa nazungumzia urembo na utanashati kutana na Nice Indoors kwenye kipindi cha Beauty with Nice atakupa majibu ya maswali yako Hiyo unasumbuliwa na ngozi na hujapata suluhisho lolote basi wapo wataalamu walobobea kwenye masuala hayo na sio ngozi tu huku tunazungumzia fashion umaridadi elimu ya kujitunza kuanzia mwili mpaka mavazi na mambo mengine mengi unayapata hapa usikubali kuzeeka mapema bwana Beauty with nice tunarejesha urembo wako ni kila Ijumaa saa 12 kamili jioni na marudio yake ni Jumatano saa 5 na nusu unakosaje Yo mambo bibi dodo Darasa la mapishi lipo hapa mnisikilize kwa mas- makini elimu ya lishe ipo Msosi mtamu upo Burudani zipo ewe Unakosaje kuangalia kipindi hiki bwana Usikose kidari babosi kutazaba kipindi cha jikoni Sakisa kamera siri Amarudi yake ni jambo tatu sana na msosi hapa hapa Star TV Ndio ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima Ndio ni dakika mia moja hamsini zaamka tusifu na wakaribisha waimuimbie wa Mungu mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi naombo tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka tusifu wa 
Afrika kamisa Wasifu wa wanamuziki Heshimu kila binadamu kesho yako wawili Habari moto moto mafanikio changamoto visa na mikasa kede kede Mungu mwenye ndiye anajua atakaye kulipa Kutana na mwamba BJ akikuzungusha pembe zote za Afrika akikupatia burudani safi ya muziki wa Kiafrika Kila Ijumaa saa kumi jioni na marudio Jumamosi saa na nusu usiku Ni hapa Star TV pekee